ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷாசே மியல் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டே பொருட்களை வைத்து எப்படி ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் செஞ்சிடலாங்க இது குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஷாசாமியோட ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க உடனே கூட நீங்கள் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுத்துருங்க ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு நான் நாலு கிவி பழத்தை தோலை சீவிட்டேங்க சீவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பிளேட்டில் இந்த கிவி பழத்தை வந்து நம்ம எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஃப்ரீஸரில் வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லா ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஆகணும் இந்த பழம் ரெண்டாவது ஃப்ரூட்டாக ஸ்ட்ராபெரி எடுத்திருக்கேங்க ஸ்ட்ராபெரியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் வச்சு எட்டு மணி நேரத்துக்கு இந்த ஸ்ட்ராபெரியை வந்து ஃப்ரீஸரில் ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்ட்ராபெரி வந்து நல்லா ஐஸ் மாதிரி நல்லா கல் மாதிரி ஆகணும் எட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க ஸ்ட்ராபெரி வந்து நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கல் மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சர் ஜாரில் இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே ஒரு ஆட்ரு மில்லானில் ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்கிறதுன்னு போட்டிருந்தேன் அதை நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க தண்ணி மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு நீங்கள் ரொம்ப நேரம் அதை மிக்சர் ஜாரில் அரைச்சிங்கன்னா மிக்சர் ஜார் ஹீட் ஆகி தண்ணி மாதிரி ஆயிருங்க இப்போ நான் ஸ்ட்ராபெரியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேன் சேர்த்துருக்கேங்க உங்களுக்கு இனிப்பு வேணும்னா நீங்கள் இன்னொரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கூட தேன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இதில் தண்ணி சத்து இல்லாதனால நல்லா குற குறப்பாக இருக்குது இப்போ நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணியை சேர்த்து இப்போ நான் அரைக்க போகிறேங்க ரொம்ப நேரம் அரைக்கக்கூடாது ஒன்று அல்லது ரெண்டு நிமிஷம் தான் அரைக்கணும் இல்லைனா நம்மளுக்கு க்ரீமி டெக்ஸ்டர் வராது பாருங்கள் இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு ஒரு பவுலில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அந்த பவுலில் ஒரு கவர் போட்டு கவர் பண்ணிடலாம் கவர் பண்ணி நாலு மணி நேரம் திருப்பியும் நம்ம ஃப்ரீஸரில் ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு க்ரீமியான டெக்ஸ்டர் வரும் உங்கள் வீட்டில் பால் கவர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை போட்டு ரப்பர் பேண்டை போட்டு கூட நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் வைக்கலாம் ஏன் நம்ம கவர் போட்டு வைக்கிறோன்னா அப்போ தான் அந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து கல்லாகாமல் இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும்னு எட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ கிவியை வெளியில் எடுத்தாச்சு பாருங்கள் நல்லா கிவி வந்து ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைக்க போகிறோம் நான் எப்படி ஸ்ட்ராபெரியை அரைச்சேனோ அதே மாதிரி தாங்க அரைக்க போகிறேன் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேன் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இனிப்பு வேணும்னா நீங்கள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கூட தேன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணியை சேர்த்து நல்லா க்ரீமியான டெக்ஸ்டரில் அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் வந்து தண்ணி ஆயிரும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மிக்சர் ஜாரில் அரைச்சா போதுங்க ரொம்ப நேரம் அரைச்சா அந்த மிக்சர் ஜார் ஹீட் ஆயிரும் அப்புறம் நம்ம ஐஸ்கிரீம் வந்து தண்ணி மாதிரி ஆயிரும் இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் ஃப்ரீஸரில் வைக்கணும் மேலே வந்து ஏதாச்சும் பால் கவர் போட்டு ரப்பர் பேண்டை போட்டு கவர் பண்ணி வைங்க அப்போது தான் வந்து ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஆகாமல் கொஞ்சம் க்ரீமினஸ்ஸாக இருக்கும் இதை நாலு மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணிடலாம் நாலு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நான் வந்து அந்த கவரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி கரண்டி எடுத்துக்கோங்க கரண்டி எடுத்து ஐஸ்கிரீம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வருதுன்னு இந்த மாதிரி எடுத்து கையில் கொஞ்சம் தேய்ச்சிக்காங்க அந்த ஸ்பூனை அப்போ தான் ஈஸியாக அந்த ஸ்பூன் வந்து அந்த கரண்டியிலேருந்து வெளியில் வரும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சா அழகாக ஸ்பூன்லேருந்து வெளியில் வந்துடும் நான் வந்து ரெண்டு ஸ்கூப் அளவு கிவி ஐஸ்கிரீம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் எடுக்க போகிறோம் பாருங்க நம்மளோட டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஐஸ்கிரீம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் தெரியப்பட